これ結構ねかなり小さい鉢に入ると思うんですけどね、はい、ここ根っこがここがここでいっぱいいっぱいになってるから、はい、あれ<笑>最近で売ってるやつね。そう、僕の道具です。道具ね、これ作っていいです。さっきやられない。<笑><笑>また分かれたら、ここ使いやすいんですか。一本で大。一本のがいい。これね、あの、これ柔らかいから入るけどね。はい、土が硬くなったらね、こうやってこう差し込んで、思いっきり引っ込めて入るんだよね。これ三本とかあるやつだとね、入んないよ、これ。あの、昔、こう魚屋さんが使ってたあの、手かぎってあるんでしょう、はい。あれ見んで、ね。持って太いやつ。違う土が入ってるなこれ。これなんか混ざってる。なんか混ざってる。炭は入ってるのかな。そうみたいな感じ。私もあの心拍なんか炭入れますけどね。土が違う土入ってるな。こう真ん中ほとんどやっ取っちゃったのからね。そうですね。炭が入るから。ほとんどないでしょこう。黒いの、どうして洗っちゃうわこれ。古いからやっぱ。あの、酸化してる。に、二種類の土入っちゃって、うまくなんだよね。まあ、そうですか。根っこが腐っちゃう。いい機会だから、洗っちゃう。洗っちゃもっと薄い鉢入るで、そうですね。うん、これできるだけ薄くしとこうかな出っ張ってますね。出るのかな。出るのかな。多検証になっちゃう。<笑>本当に痛めちゃう。これぐらいしとこう。はい。言い方っていうのはね。こっちからこう入れないと、こうに入れると、切り口が下向くんですよ、はい。こっちから入れると。あ、なるほど。こうに入れると、切り口上向いちゃう。こういう、こうに、根っこ切っていかないと。切った先からも。水吸うんす、ね。ここから、根っこが出てきますからね。例えば、はい、こういう切り口になるんですよ。なるほど。こういうふうに、下向くんです。下向ける、ね。切り口が下向くよ。こっちから切ると、切り口上向いちゃう。はいはい。ほら、うんうん、根っこって下向いて出てくるでしょ。はいはいこっちから入れるんですよ。これ取っちゃうけど、ちょっとね、やっぱりこの辺ね、ここ黒い土が残ってるんで、はい、こう洗っちゃいますからね。
ちだろ<笑>こっちも面白いですけどねうんこっちも面白いけど旅行みたいだよまあ梅の木ってそんな感じですねまだこれからだもう一個洗っちゃったこれ。ま、う、あ、ん、梅の木も鼻のある方で正面にしたいとしてとね、水しろってもうちょっと下げてつ,つくり入れるってねそれだとそれをやんないで大体縁と平らで、うん、これ下がっちゃうと貧相に見えちゃうんです、はい、木が。これで、全部終わりました。あの古い土は、ね、全部落としちゃって、水で洗っておりますから、あの畑の土が入ってた黒いやつが。それも取っちゃいまして、若玉だけに、これにしました。うん、正面はこっち、はい。ゆくゆくはね、こっちが子供がもっと前に出てくるかもかね、それ、うん。この辺がもうちょっと枯れてきて、こういうのがなくなれば、うん、親と一体化するかなっていう感じです。一、う、応、んはい、今回は、これが正面です。これ正面。はい、花が終わったらこれ詰めてきますからねまだ花終わってないですもんねこの、うん、まだあの終わってないのこれ終わったのこの花だけ<笑><笑>あとはみんなでつぼみがポロポロ落っこってるんですよなるほど花が終わったらこう詰めていくそうですよね、うんまあ、最初ね買うところから動画が残ってるんで、うん、買うところからねそうそうそうそこからの変化が面白かったこういうのがありますよって送ってきたやつがあったらねうん、うんうん、梅らしい木ですよこれ。梅らしい木。でね、あとこれからどうするかということでね、はい、これがあの五月ぐらいまで枝詰めて、でそのまま足といて、五月ぐらいに折りだめてしていこうかなと思います。そうするとこの元の方に葉芽が出てきて、枝になる芽ですね。はい、で先の方に花芽がつくような。そういう形で作っていこうかだと思います。この教室ではね、梅っていうのはね、ほとんど針金かけません。で、どういうふうに作れっていうかね、梅っていうのはね、女っていう字書いてきなさいって。枝が交差してもいいです。女っていう字はくくの字、はい。そういうふうに作っていく。くの字かくかくっていう形。はあはあ、針金でね、こうやってこうこんなこんなことしませんからね。くしくしっとピシッピシッと作って。もう一つね、ここにあるんですけどね。だからいいかこのままでは。これはあの勾配って言って。勾配？こ勾配。花がね下向いて咲くんですよこれ。下向いてだからねあんまり派手さがないんですこれ。一回ねあのカイガラムシついてね木が弱ったんですよ。だからこう先端にしかこう肌目肌な花来てませんけど去年植え替えしたんで。もっとこれがあの元気になってくると思います。先ほど言いましたね、あの女っていう字書いてきなさいよっていうこと、うんうん。この辺は女じゃないですよね。ふるふるふるっては、うん、こうこういう風にね、折ってきなさい。折るって、うん。この辺もそうですよ。かくかくって、うん、そういう模様をつけなさいよって。ここすごいですね。ここ。うん、ここここ,こ,こ,ここはね、あこれ生きてるな。そう。こういう感じで、こう枝は交差してもいいですよって。梅はなるほどこういう形で作ってですからあの針金はこれかけません針金かけないで梅らしくかくかくってしたあの形でこれ枝を作っていこうと思います。
以上です。以上です。終わった。<笑>勉強になりました。じゃこうこういう今こっちがメインだけど、裏側のところがまた腐ってきたら、うんね、また見え方変わってきますよね。この子供がもうちょっとあのガラってきた腐ってきたらね、重症になる可能性もある。可能性もある。はい。じゃあ,ありがとうございました。はい、この花多分。残すんですよね、ちょっとこういうとこきっと。ああ、わかんないですけど。この不審とこか。多分ここから出てくると思うんですよね。うん。切っちゃおうかと思って、うん、みんな。失敗すんら、笑い、笑いましょう。春なら、目が出てくるかね。多分ここから出ますよね。こう二つ不審ぐらい残しとくか。このぐらい。か、切っちゃおう。うん、これで出たら。これで出たらね。うん、多分このぐらいを。小さいのできるわ。落としてあのここも長いんですよ、ね、これ長いなこれもここまでいっちゃってこのぐらいでできるやんいいですよね次出てきた時に、うん、枝を落としたから根も切っていいらしいんでこれをがっつり植え替えようかなと今からどんどんどんどん先に伸びてきちゃうからねそうですねちょっと鉢を探さなきゃいけないから<笑>はい、ほら<笑>あっここがなければもっといけますねそこがねこれをじゃあ開けてこれに入れましょうか。すぐ入る。大丈夫ですか。<笑>あ、今度ドールも入って。この辺ですよねきっとね。<笑>ここちょっと切ろうかな。こんなに切って大丈夫なのかな。あ、回った。大丈夫。こ,このぐらいかな。ちょっと彫刻が甘すぎて。悲しいですけどね。<笑>こっち流れか。左流れなら、右、こっちになるの。こう流すか。そうですね。この方が安定感あるから。うん。うわ。左奥だって。そうですね。なるべく寄せたいですよね。これぐらいかな。右で口で寄せちゃおうか。そうしましょう。ここれ少し入れるか。細かいの入れますか。はいこうやって細かい枝作っていくのかな梅って、うん、これ大きい砂にした方がいいですか大きい方がいい大きいの入れるのちっちゃいのでいいですかこれでいいですかちょ,ちょっと上行っちゃったかうんに楽しめるなちょっとこの彫刻なんとかかっこよくしたいですねもうちょっと深く<笑>ち,ょっとちょっと今中途半端なんだよな<笑>できたらいいものになるぜこれそうですね、うん、動画の中でやっぱここ切って根を落とすっていうことをこの時期にやるっていうのをやってたので、うん、一応試しにやってみましたじゃこいつが枯れるかどうかを<笑>見守りましょう、まあ、この枝は新しい枝だからこういうの出てくるてう、ね、そうですね出てきそうな感じはしますね、うん、枝はカ、まあ、ンタさんもちょっとね不安があってましたねここ切って大丈夫って言ってたんですけど、うん、まあちょっとこの行く末を追ってこういうところはどう向きしとくやろねあそうですね、うん、そしたらもう生きてるところ分かりやすいですしね、うんうん、普通だったらねあそこ伸びてきますからね普通どんどんどんどん先に伸びちゃうからねそうそうそうそうだいぶ草でまとまりやねそうですねありがとうございました、うん、水あげよう